Salutare! În acest film veți vedea cum vom monta o răcire cu lichid pe un GTX 1080 Ti de la Gigabyte. Cu ajutorul unui adaptor de la NZXT, mai exact, Kraken G12, am montat un cooler de la Thermal Take Water 3.0 ARGB pe o placă video Gigabyte 1080 Ti, varianta Blower, despre care se știe că ajunge la temperaturi destul de ridicate în full load. Nu am rezistat tentației de a verifica cum funcționează placa noastră acum cu răcire pe apă în PUBG, jocul nostru preferat. Haideți să vedem mai departe cum au decurs lucrurile și cum am ajuns aici. Mai întâi dezosamblăm placa video. E relativ ușor, scoatem șuruburile, cablurile. După dezasamblare, curățăm vechea pasă termică de pe GPU cu ceva alcool tehnic. Nu ne-a plăcut nici pasta de pe cooler, așa că o vom șterge și pe aceasta. Apoi folosim acest picioruș dintr-o spumă ceva ca să nu atingă adaptorul circuitele de pe placă. Folosim adaptorul pentru Nvidia cel marcat cu Yen. Îl montăm pe placa video cu ajutorul șuruburilor incluse. Le strângem ușurel. Nu o tragem foarte tare de ele, nu încercăm să le fixăm din prima, ci pe rând. Dintre pastele termice, noi o preferăm pe cea de la Noctua, NTH1. Punem cât un bob de orez pe GPU. Potrivim sloturile de la radiator cu cele de la adaptorul de la NZXT, iar apoi încercăm să le punem împreună. Cu grijă să se fixeze bine, strângem apoi ușor, la fel ușor, ușor, ușor și ruburile și pe rând, până se fixează. Cam așa arată într-un final, par prinse bine, sau ok, și arată drăguț. Eu zic că se asamblează relativ ușor. Mai greu a fost partea în care a trebuit să dezasamblăm placa video și să-i scoatem carcasa. Am scăpat de varianta blower și acum avem o placă video cu răcire pe apă. Am overclockat placa video cu ajutorul Messi Afterburner la aceeași valoare. Și apoi am testat-o cu ajutorul 3D Mark. Observând diferențe de temperatură serioase între varianta blower clasică și cea cu răcire pe apă, răcire montată de noi. Aceste 30 de grade de diferență provoacă o care e satisfacție. E clar că placa video nu va ajunge nici când în trotting. Iar mă gândesc că pe termen lung, pe viitor, poate cu un nou adaptor, Vom putea pune aceeași răcire cu apă și la altă placă video. Sper că ați observat cât de ușor este de asamblat. Credem că pentru un cost de aproximativ 100 de euro, această soluție prezintă suficiente avantaje. Dați un like, dați un subscribe canalului nostru 
și vă așteptăm pe data viitoare.